našeho výletu zavítáme do Horna Rakouského lince. Abych šel sem třeba. Právě vyjíždíme po nejstarší dráze, která byla postavena v českých zemích. O výstavbě železniční trati České Budějovice Lina z Gmunden se začalo nejprve uvažovat jako o levnější alternativě místo původně plánovaného vodního kanálu, který by spojil řeku Vltavu a Dunaj. Její výstavby se ujal Franz Anton Ritter von Gernster, dopravní inženýr a profesor na Politechnickém institutu ve Vídni, který se narodil v Praze. Provoz na tratě byl zahájen 1. srpna roku 1832. Šlo tak o první železnici v českých zemích i Rakousku a o druhou železnici v celé kontinentální Evropě. Dráha sloužila především pro převoz soli ze solní dolů k Mundenu. Také po ní bylo dopravováno dřevo a během léta fungovala i osobní doprava. Vozy vyjížděly pravidelně v 5 hodin ráno a cesta trvala 14 hodin. Ve stanici Kershbaum pak měli cestující hodinu pauzu, aby se mohli najíst první železniční restauraci v Evropě. V letech 1868 až 1873 byla koně spřežná dráha představěna na klasickou lokomotivní trať. Zasáhla nás výluka. Tak to vypadá, že tady je hraniční přechod. Tak už jsme v Rakousku. Dokument in Estrech. Tak teď zase přestupujeme z autobusu na vlak. Protože jsme měli výluku z rybníků až skoro do Lince. Linec je převážně průmyslové město, takže je zde opravdu hodně fabrik. Vítejte v Linci, ve třetím největším rakouském městě. A nyní předkládám základní informace. Podstavové informace. Basic information.
devil otázku. No to zpracování těch videí chvíli potrvá, no. Nebude to hnedka. Před sebou máme novogotickou katedrálu Pany Marie. Jako materiál na její výstavu posloužil pískovcový kámen. Jedná se o největší kostel v celém Rakousku a druhý nejvyšší. Katedrála pojme až 20 tisíc návštěvníků. Jinak už jsem teda viděl v životě hodně, ale aby se na katedrály umistovaly reklamy, tak to mi přijde trochu zvláštní.
Takže mezi tím, co jsme byli v katedrále Pany Marie, tak přestalo pršet a můžeme vyrazit do centra města, které je nedaleko odsud, asi 300 metrů. A nyní se nacházíme na hlavním náměstí v Linci. Před námi je jedna z největších řek v Evropě, řeka Dunaj. Město Linec založili starověcí římané, když během markomanských válek na břehu Dunaje založili římský vojenský tábor nazvaný Lentia. Ten tvořil součást dlouhého opevnění zvaného Limes Romanus. První zmínka o německém názvu Linec se objevila v roce 799. Město Lidnec bylo ve středověku pod vládou Babenbergu. Právě ti dali v roce 1207 linci městské právo. V roce 1230 bylo založeno nové hlavní náměstí. Po vymření rodu Babenbergu se roku 1251 ocitl Linec, stejně jako celé Rakousy pod vládou českého panovníka Přemysla Otakara II. Ano. Jde o toho samého českého panovníka, který nechal o 14 let později založit České Budějovice. Ačkoliv rakouská šlechta nejprve přemysla Otakara II. podporovala, tak byly nakonec celé Rakousy, včetně Lince, v roce 1276 odňaty Rudolfem I. Habsburským. Definitivní ztrátu znamenala porážka v bitvě na Moravském poli z 26. srpna roku 1278, ve které přemysl Otakara II. padl. Od té doby až do roku 1918 byl Linec součástí rakouské Habsburské monarchie. Po první světové válce se Linec stal součástí nově vzniklé Rakouské republiky. Město Linec se stalo hlavním městem rakouské spolkové země Horní Rakousy. Město je především známé díky výrobě dezertu a pečiva. Typickými příklady mohou být v Čechách známé linecké kolečka, nebo také linecký dort, který se v Rakousku nejčastěji konzumuje během Vánoc a dalších svátků. Město Linec se však zapsalo i smutně do dějin. Jednak zde studoval jeden z hlavních architektů holokaustu Adolf Eichmann, 
A jednak nedaleko Lince v koncentračním táboře Mauthausen bylo nacisty zavražděno na 100 tisíc lidí, převážně židů. Své dětství zde v letech 1898 až 1907 také strávil Adolf Hitler. Hitler považoval Linec v zásadě za své rodné město a na rozdíl od Vídně, kterou z duše nenáviděl, měl s Lincem velkolepé plány. Když došlo 12. března roku 1938 k Anschlussu Rakouska, tak se město stalo součástí Německé třetí říše. Obyvatele města tehdy německou armádu nadšeně vítali. Sám říjský maršál Hermann Göring, po kterém se v Linci pojmenovala dokonce jedna z fabrik, si tehdy poznamenal. Zde v Rakousku je mnoho slavení, ani my sami jsme nedoufali, že sympatie budou tak intenzivní. Po připojení sudet k třetí říši bylo území Horních Rakous rozšířeno o některé původní české pohraniční města, jako například Český Krumlov. Během vlády nacistů plánoval Hitler přetvořit Linec v tzv. Führerstadt, neboli vůdcovo město. Tím chtěl omezit vliv do savadního rakouského hlavního města Vídně a z Lince učinit výkladní skříň nového nacistického Rakouska. Byly tak vyprojektovány megalomanské plány na představu celého města. Konkrétní součástí těchto plánů měl být i tzv. Führer muzeum. Mohutná galerie umění, ve které měly být zobrazeny umělecké díla, které většinou nacisté nakradly různě po Evropě. Za druhé světové války bylo město silně bombardováno. Zničeno bylo 691 domů a 1174 bylo těžce poškozeno. Místo slibované výkladní skříně tak akorát byly ruiny. Po válce se nejprve Linec ocitl mezi americkou a sovětskou okupační zónou a od roku 1955 se stal součástí obnoveného Rakouska. No jasne, Dominike, ale ešte na západ ešte. Ahoj, my sme tu boli tak dva roky dozadu, keď taká mala bola, voľa to tu oslavovali nejaké. A co tady mají třeba za oslavy, nebo třeba za nejaký happeningy? Tu zvyknúvať je, no, Vianočné trhy, čiže to tu tiež zvyknú občas mávať. Aha. No a co tady, ako liší sa to třeba od Čech a od Slovenska, ako co tady třeba prodávaj, nebo tak? No, klasické tie ich rakúske veci, kadejaké koláčiky a zákusky. A tie ich kroje, čo oni majú dýmdu a také. Ideme, ideme. Ale ako toto centrum je tak dosť rozsiahle po týchto takýchto uličkách, hej, že tu... No mně to právě přišlo, že to je všechno na jednom plácku, jakože všechny ty zajímavé historické budovy jsou jakoby v podstatě jakoby v tom centru, ale kromě toho tady jako jsou spíš fabriky a spíš takový obytný jakoby zóny, než... No to viac méně ano, čo se, čo je, čo se to, to taky tu je vlastně naozaj hore, hore ten kláštor, potom je tam taká jako strážná mm -hmm. leža to byla někdy. No a já jsem měl právě jakoby pocit, že ten linec jakože je v nížině, že tady prostě, že tady bude placka, ale jako mě připadá, že tady jsou jako samý kopce. Že mě to překvapuje, že jakože to není úplná rovinka, že mi to právě připomíná, připomíná jako tam u vás jako na středním Slovensku, jako no. kolem té Banské Bystrice, jako ty kopce. Dalo by se povedat, že ano, tak on je, on je vlastně linc je dost nízko, no. lenže naozaj okolí je hej, zadu druhá strana, směr Prajštát a směr České hranice jsou samé kopce. Někdy jde, tak napravo. Ne, <laughs> tam ujo teraz, tam ujo vítaj na této teraz. Oni možná tam i tam ho pojďte. Otec, nemôžeme tam ísť poď, nemôžeme ísť, tuto ťa hakujem na to, keď chceš, on má tiež kameru. Ahoj. Teď sa ideme projít podľa řeky Dunaj. Tak to je radnica, 
Která přesně? Ta je skleněný na levo. Aha. To je radnice, jo. A ten. Ten kopec. To je ten poslimber. To je ten poslimber. Mhm. Mhm. Pod ním vlastně napravo, no. napravo dole. Ako by mezi touto mezi špicou postola a tím hore v středě je taká kamená stavba okrouhla, vidno iba trošku z něj. Aha. Tak to je vlastně ta strážná veža. Jo, jo, jo. To tam bylo někdy. A druhá je vlastně ono vidno tak to hore na druhé straně oproti proti sebe. Uh -huh. Těž v hluboké boli, tak fotky posílat na zajít tam krásně. No já když jsem viděl poprvé tu hlubokou na fotkách, tak mě to připadalo jak z nějakého fantastického filmu, jo? Jak, jak z Harryho Pottera nebo něco takového, <laughs> že by tam mohli natáčet. No nevím, to ona keby tam člupne, tak ho akorát tak stiahne pod vodu. Tata nechce plávať. No ja tiež nie. Viete ja niekto plávať? Ja ne. Se kera kudnú? Jako plavání, tak to je jediný sport, ve kterým som jako vynikal. No. Takže ja bych sa toho nebal. Prípadnú záchranářskou operáciu v Lištu. Asi jo. Nie, tam... No ta voda je taková, mi přijde taká špinavá, no trochu. Tak Jak kdyby to... Tak pršalo. No. Asi kvůli tomu, no. Ono jinak tak to, když je, je dlhšie, pekne, tak je fajn. Tam hore, prestan plakať a ideme. Pojď tu to a hajet, pozri se, tu máš cirkus, máš cirkus, chcela sprídiť lodky, pozri se, kolko ide, pojďme ich spočítať. Ideš ich so mnou spočítať? Nie, nie, nie. Pozri sa aj tam na, pozri sa aj tam na druhej strane, je loď aká veľká. No a jak je to tady s těma dialektama, s tím nářečím a jako ty Rakušani mluví teda jinak německy než třeba, dejme tomu, v Německu nebo v Sasku nebo... V škole se učí teda berlínská Němčina. No. Jako to je tu Hochdeutsch, jo? Ano. A vlastně toto, co se rozprává tu, tak to máš i hodně Rakušku, já nevím, Štajer a podobně. V Salzburgu máš zase jiné, v Tyrolsku máš úplně jiné nářeči a věš. Nie je to jako u nás, že teda každá nějaká dedina má svoje, ale prakticky viac menej taká väčšia ako oblast, alebo by sa povedať, že kraje.